commence bij Psalm 1 op zijn vader. U die almachtige God. U wat al onteenwoordig is. U die alwijze God. Komt toe die lof en die eer en die aanbidding. Voor uw liefde, uw genade. Ook uw vrede te midden van een baie onstuimige tijd waar in ons leven. Weet ons dat u vrede oor ons harte en ons gedachten waard ter wille van Jesus Christus. Wil u nou saam wees vandag, want ons nou u woord oordink en elke van ons harte kan praat. En vir ons help om ook ons kan te breng met meer vrienden. Amen. Nou ja, ek het vir julle vertel van my broer, en dit is hoe die boodskap aan Timotheus verder gaan. Ek dank God, wat ek net soos my voorouwers met een skoon geweet te doen, wanneer ek onophoudelijk dag en nacht in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afscheidstrane en wil jou baie graag wees sien. Dit sal vir my een groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou oprechte geloof. Die selfde geloof wat al in jou oma, Louise, en in jou ma, Denise was, en wat daarvan is ek ook oortuig, ook in jou is. Jy kan dalk ook dink aan jou ma, en jou oma, wat dalk vir jou ook gehelp het, om die geloof uit te doen, dalk net een ander naam. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genade gave wat God jou verkeer, so het jou die hande opgeleed, soos een pie weer moet aanblaas. Die geest wat God ons gegeet, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Die nieuwe King James vertaling vertaal daar selfbeheersing as a sound mind, a gezonde denken. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Heere te verkondig nie. Jy moet jou ook nie skaam vir wat om sy ontwil, vir my wat om sy ontwil een gevangene is nie. In teendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die kracht wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegeweid te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van eeuwigheid af in Christus Jesus aan ons geskend het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar dier die komst van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die macht van die dood gebreek en dier die evangelie die onvergankelike lewe aan die licht gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede leie ek ook hierdie dinge, maar het skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrouw, en ek is daarvan oortuig, dat hy machtig is om wat hy aan my toevertrouw het, tot op die dag dat hy weerkom, in stand te hou. Ja, as een mens kyk na die boodskap, en mens luister wat Paulus vir Timotheus geskryf het, dan herinner hy vir een mens aan hoe jy tot geloof gekom het, en ek tot geloof gekom het. Die voorrecht wat ons het om dalk in een ouwe reis te kon groot word, en iets van die Heere te hoor, of dalk dier iemand anders wat die evangelie oorgedra het na jou en my. Nou, ek was een baie klein sokkertie, toe ek al besef het, ek het een vader in die hemel. My pa is dood toe ek drie jaar oud is, en toe hoor ek, ek het een pa in die hemel, maar ek hoor toe, daar is een vader in die hemel ook. En ek het met hom begin kontak maak, net kort na drie. En so het my verhouding met die Heere begin. En ek dank die Heere vir my ma, wat voortgegaan het om huis godsdienst te hou, wel is waar uit die Hollandse Bijbel uit, die Nederlandse Bijbel, 
En, uh, maar ik kon Nederlands verstaan, so ek het dit waardeer. Ek dank die Heere, vir een reas de beer, toe ek acht jaar uit het, was hy my sondagskool in die En iets moest daar gebeur, want op negen het ek geweet, ek staan in een vaste verhouding met die Heere, en ek wil hom doen. Daarom was het vir my zwaar op die stadion, toe ek al reeds van my boete afscheid geneem het. En kan ek onthou, dat hy ook maar eindelijk die reversie in dat my sê, dat hy onthou my trane, toe hy met die trein so wegreid. Want hy was my geestelike vader ook. Hy moes die plek vir my pa inneem, en hy het dit ook goed gedoen. So, ons kom op verskillende maniere by die Heere aan. Die rol wat verskillende mense in jou leven dalk gespeel is, en wat jy allemaal denk. Ek onthou jare later, toe ek in die Canaries was, en ons in uh, plek soos Oranje moet gekom het, en daar het ek vir Jona ontmoet, en Jona het my voorgestel aan Tommy Junior. Tommy Junior was maar omtrent so 8-9 jaar oud, voor my ouder, wat ek was, toe ek nou uh, die heren leef van my. En Tommy vertel vir my, hy het in hierdie huis groot geword, waar hulle nooit van Jesus geheer het nie. Jona en Tommy Senior het nooit van die heren gepraat nie. So hy kom my graad 1, as 6-jarig, en hy hoort vir die eerste keer van Jesus. En op die ouwe einde sê hy vir sy ma, ma, ek wil sondagskool toe gaan, ek wil kerk toe gaan, want ek wil meer weet van Jesus. En so begin daar een verhouding tussen die Heere en Tommy Junior. Op die dag vertel Jona, het sy een deel gemaakt met Tommy Junior. Tommy Junior sê, ma, as dit en dit gebeur, sal jy sal met my kerk toe kom. Jona sê vir my, dit sê nooit gebeur het nie. Kan nie gebeur nie, het is onmoendlik om te gebeur. Sy het nie gevoel. Tommy het die verhouding met die God van die onmoendlikke. En toe gebeur dit. Toe moes sy, dit was nog die tyd die nodig die hoede koop, die dit, ons manne moet ons altyd voor nie kerk. En kyk of ons dalkie prere kan kan sien, want die vruchte die voor ons. Maar in elk geval, Hy sê, hy moes hy gesig, hy gesig die gesin het van Tommy Junior, toe hy saam met ma gaan hoek toe kom. Daai aand, kom Jona radikaal tot die keer. In so mate, toe sy die huis instap, en Tommy Senior haar sien, het hy net daar in die koorportaal, op sy knie geval, en hy het ook die heren ontvangen. En klein Tommy Junior, was drie jaar later, toe ek hom ontmoet, nog die geestelike vader in die huis. Hy het hulle gewaas, hoe om my verhouding met die heren te heen, en seker gemaakt, hulle bly kort kop achter hom. Die rol van ander in jou geestelike groei, ek weet nie wie was allemaal betrokken by jou geestelike groei, dit verskil van mens tot mens, maar daar is verskillende mense wat rol speel, om jou by die heren te vraag. Maar daar is nie allemaal wat so gelukkig is nie. En dis waarvan ek vir julle wil vertel. Dit hang van jou God speelt af. Daar is mense wat groot word in een werelddeel waar daar 3 miljoen ander goede is. Die Hindus het omtrent, ek weet nie hoeveel goede, elke ding in, in Indie het omtrent een goddelijkheid geword. Van een Brahman koei tot een sekere plek of verskillende beelde wat hulle maak. Mense wat boede aanbid, mense wat ander mense aanbid. Ek wou vir julle hierdie video gewaas het, maar hy werk nie. Kom ek vertel jy nou van, uh, van hierdie persoon. Hy het in die suide van India groot geword. En ek vertel hy, hy kom toe nou in, uh, in uh, Bangalore, Bangalore aan, waar hy toe bly en hy het groot geword by sy male in een ander godsdienst beeld, in die hindoe geloof. Hy sê, en ek het nie meer lus gehad van nog een god nie. Maar hy kom by een ashoop aan, en daar tel hy een ou gehavende boek op. En hy begin dier die ding blaai. Hy sê, maar dit is vond snaak, sekere plekke is onder streep. Sommige is nogal in kleur ook nog. En toe lees hy van een god, wat gekom het om sonde te vergeef. Hy sê, maar ek het groot geword in een godsdienst, sy maal het om groot gemaakt, die goede is daar om jou te straf, 
vir jou sonde, neem jou te red van jou sonde, en dit het hy miskierig genoeg, en so het hy begin om hierdie boek te lees. Op een dag loop hy by een kerk verby, en daar is mens in hulle nooi om, en hy sê nie, ek nie christen, hy sê, maar daar boek wat jy in jou hand doet, wat die boek is dit? En hy kom toe achter, dit wat hulle in hulle hand doet, en dit wat hy vir die huis het, en wat hy doorlees, is die sê, is die bybel. Hy het die ou gehavende bybel op die asloop opgeteld, en so ontmoet die Heere vir hom, en toe kom hy tot bekering. Hy sê, en sy hele leven is verander, en hy is een van Feba Radio's werkers, voltydse werkers in Indië, waar hy die evangelie blijf gevonden. So dit hang af van jou God die beeld. Hoe sien jy God? Hoe word jy geleer oor God? Jy en ek is bevoorig, ons het geleer van God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons het geleer van sy Seen, Jesus Christus, wat mens geword het en tussen ons kom blij het. Ons het geleer van sy kruisdood en binnenkort is ons weer by paasdood. En ons hoor weer eens die evangelie, dat hy namens jou en my gesterf het vir my sonde en vir jou sonde. God wat gekom het om sondaars te red van hulle sonde. Maar as mense wat ook in ander moeilike omstandighede blij, jylle hoor allemaal van wat in die Oekraïne aangaan. Dis oorlog. Geba Radio het, denk ek, 14 radiostaties daar gehad, vier is gebombardeer, hy denk ons sit op die stadie met 7 of 8 radiostaties oor. Maar soos wat hulle bombardeer, word die torings weer opgerig en die evangelie gaan aan en die ouwens bly voorbidding doen hulle het berades wat mense bystaan en intussen is die kerk bezig om te groei in die Oekraïne ten spuite van die oorlog en die Oekraïnese geba is nie teen die Oekraïne of kom ons sê die Russiese geba nie in Rusland verkondig hulle ook die evangelie want wat ons verkondig is nie politiek wees reg en wees verkeerd nie Wat ons verkondig is die waarheid dat die verlossing le in Jesus Christus. Hy is die enigste ene wat werkelijk vrede kan bring tussen mense van verskillende kulture. As jy dit nog nooit in Ephesians 2 gaan lees, ek nie gaan lees het vanmiddag. Die laaste gedeelte van vers 11 tot by vers 22, want hy vertel dat Jesus Christus het die nie van scheiding tussen die jode en die nie jode afgebreek door sy kruis. Is dit nie wat ek net nog sê, dit bind jou en my aan mekaar nie? Dit bind ons aan christene oor kultuurgrense, oor taalgrense, oor achtergrond, oor landsgrense. Noord-Korea, totaal gesluit vir enige christendom. As jy gevang word met die bybel in jou hand, gaan jy na werkerskamp toe en jy gaan tenminste 18 uur die dag gaan jy met vikse. Jy sal met groente plant en grond bewerk met die hand. Nie met mooie trekkers en sikke dinge nie, met die hand. Want christene word nie toegelaat in Noord-Korea. Kierkestan. Wie het al gehoor van Kierkestan? Ek denk dit is een land wat ons nie baie van hoor nie. Dit is so onherbergsam in die omgeving van Afghanistan en Nepal en die werelddele. Daar, jy nou mooi kyk hier onder, jy sê nie die Malaya's deel daarvan. Hoe onmoendlik is dit eindelijk om net in die land te kom van wie is sy natuur in die lang winters om dan iemand soen toe te bring? Hoe kom die evangelie by hulle uit? Want hulle is nie so gelukkig soos jy en ek wat in een christelike huis groot word, en die voorig het nog, om op hierdie stadium in een land te bly, waar ons nog vry was, ons geloof so kan uitwees. So, as jy daai prentie kyk, hoe donkerder die rooi, hoe minder is daar een bybel, in daai taal. Wycliffe het twee weke gelede bekend gemaakt, hulle kort nog 3000 tale in die bybel in te vertaal. En hulle die 
hulle het besluit, hulle wil die in een sekere tyd, wil hulle die 3000 tale, die bybel in die 3000 tale vertel. Hulle jaag die wederkomst aan, want hulle wil hee, allemaal moet het kan weer. Maar weet jy wat? Daar is selfde gedeelte van die wereld, word die 10-40 vense genoem. 10 grade noord van die ewenaar, tot 40 grade noord van die ewenaar. En in die streep, bly daar letterlijk, biljoene mense, biljoene mense wat nie die evangelie of toegang tot die evangelie is. Meer as die helfte van die mense is ongeletter, hulle kan nie lees, al gee ons een bybel in hulle taal, gaan hulle dit nie kan lees nie. So ons met ander maniere kry, hoe kan ons die evangelie in hulle taal by hulle kry? En dis wat Geba Radio doet, is ons gebruik 260 radio staat. Ons het mense, plaaslike mense, wat die taal en die kultuur ken, wat waarschijnlijk ook uit die ander godsbeelde gekom het, en tot bekering gekom het, en nou die evangelie baie makkelijker en met groter oortuiging kan verkonde. Maar ek, ek gaan jou bespot sê, hoekom denk jy die Heere vir Paulus gekies en nie vir Peter is? Om die sendingreise te doen. Ek wil hier nie met die bykie waar. ja, toch was hy een jood, en hy het die, hy die joodse geloof geken, en hy het gebed van die Messias wat kom, hy was eindelijk een geletterde persoon tot jy, in die theologie. Waar het Paulus groot geweest? Saulus van? Tarsus, ja, waar is Tarsus geleen, vandag? In Turkije. Hy is nie in Israel gebore, nie, hy is in Turkije gebore en hy die taal en die kultuur geken, hy kon in Korintiërs aankom en sien al hy altaar, en hy sê, wow, ek sien jylle daar my klomp gelovige mense, godsdienstige mense, hy sê, en daar is die altaar, aan die onbekende God, nou ek bekondig om, en hy bring, hy gebruik hulle godsbeeld, en hy bring hulle, tot by geloof in Christus, want hy ken die kultuur, hy ken die taal, hy kom baie meer oortuigend oor, as ek in een van die lande moet gaan werk, sal ek my 25 jaar vat, saam met my theologische opleiding, ook taalopleiding, kultuuropleiding, en wat nog praat, om in die land te mag inkom, gaan amper nie makkelijk wees nie. Maar kom as jy ek krij dit recht, dan moet ek nog die mense sy vertrouwe wees. Jylle vertrouw my hier, omdat die kerkraad so sê my geer het ek nie dan. As ek net sommer vandag hier opgedaag het, dan moet jy sê, wat soek jy die man nie so? Wie geef om die recht om op die kansen te kom? Jy moet die vertrouwe van mense wen om die evangelie te kan bekonde. Ek sê altyd in Engels, you need to earn the right to be heard. Dis nie een recht nie, dis een voorrecht. Nou wat doen ons? Ons maak gebruik van die plaaslijke mense en ons maak gebruik van radiostaties 360 en ons verkondig die evangelie in 24 uur, in 152 verskillende tale, na lande, wat nie toegankelijk is vir die christendom. Nou gaan werk maar uit, gemiddeld sê tussen 1570 tot 2000 uur a dag. Nie nie waar jy nie, ek weet as net 24 uur in die dag. Alright, daar is net 24 uur. Maar gaan werk nou uit, 260 radiostaties, maal 24 uur, want daar nog paar uur oor, wat ons nog extra kan verkomen. So, FEBC, Far East Broadcasting Corporation, en die Far East Broadcasting Association, waar van ons deel is, het alweers in 1945 met die concept begin, om die radiosenders dit uit te stuur. So, toe hulle aanvankelijk in China begin het, toe het hulle evangelisatie gedoen, sendeling het gegaan, en evangelie te kondig, mense na die Heere te verleid, en toe kom Mao Tse Tung in, en hy besluit, ah ah, alle sendelinge, alle evangeliste, uit die land, weg, jylle mag nie weer, propaganda maak, vir die christendom, so FEBC, skuif, na die Filipijne, en hulle gebruik kortgolf, klankgolf, wat oor, 
duisende kilometers ver kan stel. Jou kortgolf is dat nie so lekker, suiver nie, maar toch, saai jy dit oor duisende kilometers uit, na die noorde toe. En hoor net wat die, die, die Heere dier Mao Tse Tung. Mao Tse Tung wou toe communisme verspreid, en die vinnigste manier was, om dier radio te draai. So hy deelt die radios uit aan al die mense in China, en hulle vang FEBC op. Je het een persoon in die eerste 6 maanden 300.000 mense tot die kwam. Want hulle die evangelie in hulle eie taal en in hulle eie land gedoen. En dit is hoe hulle toe begin het. Vandag, nou ja, verkondig ons het in baie verskillende lande. Ons deel hierdie radiotjies uit. En as jy my glo, of hy wil glo op hy werk of nie, ek het hem vannag gelaai. En ons kyk. En my weet my sê, jy is my kwap, ach en nie, nie weer nie, nie weer nie. Ek wil net eerst even nie. Daar is nie batterijen dan, dit is die ander batterijen dan. So, ek het net nie kyk, of hierdie ene sy batterij in is. Want ek het nou die dag myself vastgeloop, en toe is die batterij nie gelang, of ingeskik nie, en, ok, dit maak die saak nie, want die meeste mense waar hulle woon, en waar het hulle nie kracht nie, kom ons kyk op die nou van die, ek hoor al, Hey, I'm serious too, ok? Jy gaan nie my treek oor nie. En daarmee saam met die lichtie, en hy het een flikker lichtie, en vir julle wat aan die slaap geraak het, tyd om wakker te word, ek is amper klaar met my treek. Ons deel hierdie radius uit in honderde, in verskillende lande. Hoekom? Kon julle daar achter hoor, die radio? Kon julle daar boel hoor? Nou normaalweg is het maar tot tussen 10, ek het die licht hier net afgeet, anders dan maak die batterij nog meer vast. Tussen 10 en 50 mense sit om een radiotie. In so mate dat in Malawi het ons 14.000 luistergroepe. Eindelijk meer as 10.000 sê hulle, maar hulle reken het nader aan 14.000. 3.500 in Mozambique. En waar is ons radiostatie? Het julle gehoor van nou die dag, dat daar een klompie soldaten weer doodgemaak is in die noorde? Nou, hulle bly eindelijk rondom ons een radiostatie in die noorde van die Mozambique. Het is hartseer, want ek denk, hulle bly daar, pas die plek op, en hulle word vermoord. Maar die evangelie word van daaruit uitgesaai, oor die hele plakte waar die evangelie nodig is, in daar wereld weer. So uit Feba, Suid-Afrika, het ons al reeds in Mali, in Chad, dan in Malawi, en dan ook in Mozambique. Het ons radiostaties wat aan die gang is. Chad het ons so'n bietie probleme gehad, ons het nou weer aan die gang, uiteindelik ons instrumente teruggekry, en nou is hulle alweer een ure dag wat hulle uitsaai. Ons bid dat hulle binnenkort weer goed aan die gang sal kom. En soos wat ek sê in Mozambique, het ons drie radiostaties aan die gang. Malawi, is juist in een gebied waar die jou is, en die jou mense is meestal moslims, en dit waar die evangelie die nodigste is. Om hulle te help, het ons dan ook, wat ons noem in Audi Bible, wat 400 uur sy Bible op het. Nie net Bible gedeeltes nie, maar ook man-vrou-verhouding, ouwerkind-verhouding, goeie bezigheidsbeginsels uit die christen, of van uit die Bible uit. Dit word dan ook net so gratis uitgedeel aan hulle, so dat hulle die evangelie kan hoor. Maar, ons het nou onlangs, as jy net kyk na Mali, 23 miljoen mense, 2.6% is christene. As jy gaan kyk na Chad, daar is natuurlijk bieke meer christene, 38%, maar 54% is moslim. Ons wil die mense bereik. Nou, hoekom wil ons die noorde bereik? As jy dit nie weet nie, maar die noordelike deel van Afrika was die eerste 300 jaar na Christus, christene. 
29 vers 10, as Christen. Maar ik en mijn theologie het daar ontstaan uit Noord-Afrika uit. Dat is waar de groot theoloog, zoals Augustinus in die mensen was. Hulle was van daar daar al Dit was Christendom geweest. En binnen 100 jaar na Islam oorgenoem is, Christendom gebeurt. Als jou geloof in Christus niet sterk genoeg is nie, is die kans dat jij een scheid kan maken van uit die Christendom naar Islam baie goed wanneer het gebeur wereldbouw. Wat doen ons? Begin met de brugbouw. Ons wil seker maak, die evangelie kom by die mense, wat het die nodig stel. So, ons het toen in Niger begin, in die afgelopen maand, ons het drie omroepers daar aangestel, ons het nou ook um, uit Niger uit, het het maar 0.3% christene, die rest is moslim, baie moeilike werelddeel om die uh, om te kan uh, die evangelie te kondig, maar as jy denk, 19% is geletterd. So, die radio evangelie in hulle eie taal, is eindelijk maar die manier hoe dit daar moet uitkomt. En as ons dan gaan kyk na Sudan, ons het hulle die recht getrui op hulle centje, ons gaan in die Nuba berge, gaan ons nou die toering opsit, ons hoop om om boop die berg te kan sit, so dat hy nie net na, na uh, uh, Sudan, Noord-Sudan kan nie, maar dat hy ook Zuid-Sudan kan bereik met die evangelie, tot so 300 kilometer in. So, hoe, hoe kan jy betrokken raak? Ja, volg ons op Facebook, volg ons op Instagram, volg ons uh, weer te kyk na die YouTube, getuienisse, en so aan. Of, jy gaan na jou eie phone toe, en jy maak jou app oop, jou toep, toepassing van Feba, en as jy daar so dit so kry, dan is daar een dagelijkse gebed, ek het die een van nou die dag opgesit, maar vandag sin ek klink so, in China word mense soms afgedank, omdat hulle Christus as verlosser aanspaar. Die regering verweider christelike toepassing en stromings dienste van die internet. Kinders word verbied om aan godsdienstige activiteite deel te neem. Hierdie is net een paar maniere waarop Christen in China vervolg word. Toch hou Feba China te gehoor aan die groei en een groot aantal luisteraars het hulle al tot Christus bekeer. Prijs God vir hierdie oes en bid dat hy sal aanhou om Feba China en hulle luisteraars te seen te midde van moeilike omstandighede. So kry mens elke dag iets om voor te bid of jy kan gaan na die volgende ene en dit is das mooi story. Nou ja, ga is een herder in Mongolië. Hy reis dier die velde en soek goeie veld vir sy perde, kyk waar het mooi, lekker water vir die perde, en dan slaan hy sy tentie aan die einde van die dag weer op. Daar slaap hy en dan morgen begin hy nou maar weer verder reis. Hy sal nooit in die dorp kom nie, of by die kerk kan uitkom nie, maar Jaga het iemand langs die pad ontmoet, en die het hem naar die heren toe geluid, vir hom een radiotie gegeen, en so een radiotie is nou Jaga, Dit leer om van die heren, so groei hy, so ontwikkel hy, en in Mongolië het hulle nou al so ver gegaan, dat hulle bezig is om nog senders op te sit, so dat hulle die hele Mongolië kan raak, bereik, en uit dit het hulle begin om liedere te skryf, in hulle eie taal, met hulle eie kultuur, aanslag van muziek en so nie. So groei die kerk, wonderlik, want radio syne kan nie gedoen word soos wat hulle in China doen met die rekenaar. Ja, ons maak gebruik van rekenaar, ons maak gebruik van smartphones om die evangelie uit te draag, maar hulle kan nog steeds dit versteer, terwyl die radio syne kan nie versteer word. Dit gaan waar het moet kom, en so bereik die heren die een na die ander mens en ons reken so 10 miljoen jaar vanuit ons kant uit. Nou, hoe kan jy betrokken raak? Ja, ek het achter en op die tafel het ek een lys wat jy net jou naam kan neersit en jou selfgenommer, en dan gaan my collega, my en Marieke is een ander collega, Magda, sal dan in hierdie week met jou contact maak en hoor hoe wil jy betrokken raak. Nou, wat is wat die manier van betrokken raak? As jy jou e-post adres vraag gee, dan krij jy elke maand, ons het nou juist die afgelopen vrijdag 
die maand vir maat sy gebeds uh, uh, voorstelle getrui. So daar is een brief wat hier die e-post kom met voorstelle vir elke dag, dit vir dag vir dit, dit vir dag vir dag, en so gaan hy aan. En dan in die middel van die maand, dan krijg jy Dr. Jiri, ons nationale directeerse brief, en vir jou te vertel wat gebeur internationaal of wat gebeur op die thuisfront van uh, met Cuba. Dan is daar een ander manier, en dit is met jou selfoonnummer, kan jy elke zondag aan, krijg jy een SMS, wat net vir jou sê, bid hierdie deur, vir die volgende, as toe. En dit kom net een keer in die week deur, so ons oorlaai jou nie, met poststukke en sikke dinge nie. Dit kom saam met die maandbrief, of saam met die ja, gebedskrie wat deur. En soos wat ek klaar gesê, jy kan die YouTube aflaai, of Facebook krijg, en dan is daar mense wat bijvoorbeeld sê, hulle wil graag so een radio bord, Nou, as ek sê, dit kost 750 rand, dan dink ek, dit is baie geld, maar, twee radio's, vir die prijs. As die donateer so radio wil ek, dan moet hy net die postgeld betaal, dan kom die daai ene om, die ander radio word uitgestuur, na die lande toe, waar ons het gratis uitdeel. Dit is maar die manier waarop ons werk, en hierdie, uh, as jy betrokken wil raak met die um, Audi Bible, hy kost 480 rand, en dit word net uitgedeeld, want hy is nie beskikbaar in die Zuid-Afrikaanse taal nie, hy is net beskikbaar op hierdie stadium in jou taal, wat ons dit dan laat oplaai, en dan net so uitdeel in die honderde en som duisende. En dit is hoe mens kan betrokken raak by Keba. Nou kom ek weer terug, by die hele aspect. Jy en ek het die voorraad, ons word groot in die Christus huis. Ons ken die evangelie. So dikwels dan skeer ons by mense voorbij, en ons weet nie eers, of hy, of sy, al hulle vrouwde met die heren recht moet. Daardoor dwing ek jou nie in die richting nie. Wat ek wel sê is, van dink mooi, oor die voorraad wat jy het, om die heren te ken, dat, soos ek, van een klein tjokke vir jou. En dat daar, nog biljoene mense is in hierdie wereld, in ons eie omgeving, is daar mense, wat dat van weer hulle omstandighede nie meer by die kerk kan uitkomen. Dit kan ook wees dat daar mense is wat teleergesteld is in die kerk, en dat hulle geloof begin kwijn het, en dat hulle nie meer by ons wil deel wees. En dis mense wat jy dat ken, en dat jy kan sê, kom ek nooit jy weer uit, kom saam met my, um, en hoe gaan het met jou? en jou verhouding met jou. Ek onthou my ou boek, sy jou eerste keier, nadat hy in 1972 die naal uit ons land uit weg is, kom keier hy net voor het ek getrouw het. En sy eerste vraag vir my, Willem, hoe gaan ek met jou verhouding met jou? Hoe gaan ek met jou verhouding met jou? En wat gaan die mense wat nog nooit van hom gehoor het. Hoe ek daarna kyk, ek sien een gemeente, of ek sien een individue in een gemeente, maak nie saak hoe jylle betrokken raak, maar jylle ondersteuning, gebed, en ander maniere van ondersteuning, maak dat Geba Radio daar kan werk. Daarom sien ek dit nie as Geba wat daar werk, ek sien dit as die kerk van Christus, en vandag en geteerd hoor is nie, wat betrokken is in die werk daar boe. Drie mense werk vir NASA. Een ou sê, ek draai moere vast. Hulle draai, draai al drie moere vast, dis hulle werk nie, en precies die tel het Die eerste ou sê, ek draai moere vast. Die tweede ou sê, ek draai moere vast van een shuttle. En die derde persoon sê, ek sit een man in die buitenste rand. Jou ondersteuning van Geba maak het dat daar, daar boe, tot 125 miljoen mense die evangelie kan hoor en tot bekering kan doen. Ek wil hier net mooi dan, in termen van jou betrokkenheid um, in die uitbreiding van die evangelie, die voorrecht wat jy en ek het, 